ஹாய் இன்றைக்கி வீடியோவில் வாட் இஸ் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் பிரெயின் பிரெயின் ஒரு விஷயத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்குது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுது பிரெயினோட இன்புட் அவுட் புட் எல்லாமே எப்படி இருக்குது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போது நமக்கு தெரிஞ்ச மொழியில் ஒரு விஷயத்த சொல்லும்போது தான் நம்மளால் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படி இருக்கையில் நமக்கு கிடைக்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நம்ம பிரெயினில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்போ பிரெயின் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுது அது என்ன ஃபார்மேட்டில் புரிஞ்சுக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா நம்மளால் நிறைய விஷயங்களை ஈஸியாக ஸ்டோர் பண்ணி ஃபாஸ்ட்டாக ரிட்ரீவ் பண்ண முடியும் பிரெயின் சாதாரணமாக எப்படி செயல்படுது ஒரு விஷயம் நம்ம படிக்கும்போது கேட்கும்போது அது எப்படி செயல்படுதுன்றதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நான் கிங் ராஜா கிங் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லும்போது உங்களுக்கு வந்து கேஐஎன்ஜி கிங் அப்படின்னு டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் வரவே வராது அதுக்கு பதிலாக அதுக்கான பிக்சர் தான் வரும் இப்போ எனக்கு ராஜராஜ சோழன் வரலாம் உங்களுக்கு மைசூர் மகாராஜா வரலாம் இன்றைக்கி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தா சோட்டா பீமில் வர இந்திரவர்மன் மகாராஜா கூட வரலாம் ஆனால் எது எப்படியோ டெக்ஸ்ட் வரவே வராது அவங்களோட அனுபவத்தில் அவங்க பார்த்த ஒரு படம் தான் வரும் இப்போது நமக்கு நிறைய கனவுகள் வரும் கனவுன்றது என்ன நம்ம நம்மளோட ஆள் மனசில் பதிஞ்ச விஷயங்கள் நம்மளோட ஏக்கம் நமக்கு நடக்கணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறது நம்ம பயப்படுற விஷயங்கள் இதெல்லாம் தான் நம்ம ஆள் மனசில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இப்போ அதெல்லாம் கனவாக வெளிப்படும் நம்ம தூங்கும்போது இப்போ அந்த கனவில் இப்போது நான் வந்து ஒரு இப்போ நீங்கள் ஒரு குதிரையில் நீங்கள் வந்து ஹார்ஸ் ரைட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போது ஐ எம் ரைடிங் அ ஹார்ஸ் அப்படின்னு டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் வராது அந்த கனவு நீங்கள் வந்து ஒரு குதிரையில் வந்து குதிரையில் போயிட்டுருக்கிற மாதிரி ஒரு காட்சி தான் பார்ப்பீங்க இப்போ இதிலேருந்து பிரெயின் இயல்பாகவே ஒரு படங்களை தான் புரிஞ்சுக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது இல்லை அப்போது எதெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வைக்கணுமோ அதெல்லாம் படமாக வச்சிட்டோன்னா அதை ஞாபகப்படுத்தும் போது நம்ம ஈஸியாக எடுத்துக்க முடியும் இப்போது ஒரு தடவை சினிமா பார்த்தோன்னா அந்த சினிமா படங்கள்லாம் நமக்கு ஈஸியாக ஞாபகத்தில் இருக்குது இதுவே ஸ்கூலில் பாடம் படித்தோன்னா அதெல்லாம் மறந்துடுது ஏன்னா சினிமா படங்கள் வந்து பிக்சர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஸ்கூலில் இருக்க லெசன்ஸ் எல்லாம் புக்கில் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இதுதான் அது மட்டும் இல்லை இப்போ வந்து ஒரு 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 புதுசாக ஒரு நபர் நமக்கு அறிமுகமாகிறாங்க அவங்கக்கிட்ட நம்ம ஃப்ரெண்டாரோ அவங்க பேர் சொல்கிறாங்க அப்போ அடுத்த தடவை அவங்கள சந்திக்கும் போது அவங்க ஃபேஸ் பார்த்தோன்னா இவங்க அன்றைக்கி அறிமுகமானாங்களே நமக்கு ஞாபகம் வரும் ஆனால் அவங்களோட பேர் மறந்து போயிடுவோம் கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே லைஃப்பில் ஏற்பட்டுருக்கும் அது ஏன் அப்படின்னா அவங்களோட ஃபேஸ் வந்து இமேஜ் ஃபார்மில் இருக்குது அவங்களோட நேம் வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது நம்ம பிரெயினால் ஈஸியாக பிக்சரை தான் ப்ராசஸ் பண்ண முடியுது அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க கஷ்டப்படுது இப்போ இதிலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா லாங்குவேஜ் ஆஃப் பிரெயின் வந்து இமேஜஸ் அப்போ எதையுமே நம்ம இமேஜாக வச்சிட்டோன்னா ஈஸியாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஃபாஸ்ட்டாக ரிட்ரீவ் பண்ணிக்கலாம் வாட் இஸ் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் பிரெயின் இமேஜஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்